John 20 verse 16 Jesus said to her Yesu ഒരു സഹോദരിയടുത്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സഹോദരിയല്ല അവിടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് മറിയാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം സഹോദരിമാരുടെ അടുത്ത് ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സഹോദരിമാരുടെ മെസ്സേജ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക സഹോദരിമാരുടെ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിലും ശരി തന്നെ എല്ലാ യോഗത്തിനും എല്ലാ ദൈവവചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണം പക്ഷേ എന്തോ ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ജീസസ് സെറ്റ് ടു ഹർ മേരി ഷീ ടേൺ ടുവേർഡ്സ് ഹിം ആൻഡ് ക്രൈഡ് ഔട്ട് അപ്പോൾ യേശു മലയാളം വായിച്ചത് ആ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് യേശുനെ ഈ മറിയ കാണുന്നില്ല മറിയ വേറെ എന്തോ ചിന്തയിൽ വേറെ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ വിളി കേട്ടപ്പോൾ മറിയ തിരിഞ്ഞ് യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോഴും അതുവരെ തിരിഞ്ഞില്ല ഇത് കണക്കാണ് നമ്മൾ സഹോദരിമാർക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കേണ്ട അടുത്ത് നോക്കത്തില്ല അവർ ലോകക്കാരെയും വീട്ടുകാരെയും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വിളി കേട്ട് അത് ഉറച്ച വിളിച്ചു തീരുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കും ആ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെന്ന് വരും ലോക മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ യേശു പറയുന്ന സമയത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൂഡിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതോ ജസ്റ്റ് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച സഭായോഗത്തിന് പോകണം മുമ്പ് ഉടുത്തൊരുങ്ങി പെട്ടെന്ന് കയറി സഭായോഗത്തിന് അങ്ങനെ പോകരുത് ഒരുക്കത്തോടുകൂടി വേണം പോകേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് സംസാരിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇന്നത്തെ യോഗം എന്നുള്ള ഒരു ഭാവനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പോടുകൂടി നി ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഒരുങ്ങി വേണം യോഗത്തിന് പോകേണ്ടത് ആ യോഗത്തിന് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയോ സമയവും നാഴികയും നിമിഷവും ദിവസങ്ങളും എല്ലാം കരുതിക്കൂട്ടി കരുതലോടുകൂടി വേണം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ കരുതി നിങ്ങൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കേണ്ടത് പ്രാപിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ഇച്ഛ എന്താണെന്നുള്ളത് അതിന് മറുപടി കിട്ടുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല മിക്ക ആൾക്കാരും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞത് എന്തുവാണ് ജീസസ് സെറ്റ് ടു മേരി അന്ന് മറിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഷി ടേൺ ടുവേർഡ് ഹിം ആൻഡ് ക്രൈഡ് ഔട്ട് ഇൻ അരാമിക് അരാമിക് ഭാഷയിൽ റെബോണി വിച്ച് മീൻസ് ടീച്ചർ അപ്പോൾ അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ ഈ അറം അരാമിക് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ ടീച്ചർ എന്നുള്ള അർത്ഥം പറഞ്ഞ റെബോണിയിൽ റെബോണി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ഇതിങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്ന എന്തിന് ഈ നമ്മളും ചില സമയത്ത് ഈ എന്ത് ലാംഗ്വേജ് സം ഒരു ഭാ ഒരു രാജ്യത്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം യഥാർത്ഥമായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മതക്കങ്ങായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അതേ കണക്ക് തന്നെ ഇവിടെയും കർത്താവ് ആ പറയുന്ന മറിയും എല്ലാം ഒരേ ഭാഷക്കാരും ഒരേ സ്ഥലത്തുള്ളവരായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി വേറെ ആത്മീയ രീതിയിൽ വചനം എടുത്തു ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്ന് അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു അത് പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കാൻ കാരണം എന്തുവാണ് കർത്താവിനെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം കല്ലറയിൽ കൊണ്ട് വച്ച് അവിടെ സീൽ ചെയ്തിട്ട് ജനം മുഴിക്കാൻ പിരിഞ്ഞു പോയി അവിടെ പിന്നെ ഉള്ളത് അവിടെ പട്ടാളക്കാരെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തി പിന്നെ മനുഷ്യരൊന്നും ഇല്ല അവരെല്ലാം പോയി അവരവരുടെ പാട്ടിന് പോയി പക്ഷേ എന്നാലും മറിയ ആ ആ ഭാഗം ആ ചിന്ത ആ സംഭവം അത് വീണ്ടും കണ്ണൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് അത് വിട്ടു പോണില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തും ചോദിക്കുന്ന ഒരേ ചോദ്യം ഇത് തന്നെയാണ് 
നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ കാല് കുത്തിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരം പെട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ അന്നത്തെ അവസ്ഥ ആണോ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പോൾ മറിയ ആ കല്ലറ കൊണ്ട് വച്ചിട്ടും കാ മറിയ ആ രംഗം ആ സീൻ വിട്ടില്ല ആ ഓർമ്മയിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് കല്ലറയിൽ കൊണ്ട് വച്ച് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെണിക്കുന്ന ദിവസം ആണ് മറിയ കല്ലറയിൽ ഓടി ചെല്ലുന്നത് മറിയ മൂന്ന് ദിവസം വരെ കാത്തില്ല മൂന്ന് ദിവസം കാത്തു നിന്നപ്പോൾ ക്ഷമയില്ല കാത്തു നിൽക്കാൻ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മറിയ കല്ലറയ്ക്കൽ ഓടി ഷീ ടേൺ ടു കല്ലറയ്ക്ക് ചെന്ന് അവിടെ നിന്നപ്പോൾ അതിൽ മുമ്പ് ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്ന നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയുന്നത് എന്തുവാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ആ മറിയ കല്ലറയ്ക്ക് പുറത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു അതെന്തിനാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നത് അവിടെ കല്ലറ സീൽ ചെയ്ത് കൂട്ടി പോയതെല്ലാം ഇവർ കണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കല്ല് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ ആരുമില്ല കർത്താവിൻ്റെ ബോഡിയും ഇല്ല അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിച്ച് കല്ലറയുടെ പുറത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മറിയയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആകാംക്ഷയോടെ കർത്താവിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കല്ലറയുടെ അകത്താണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാലും അവിടെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചാടി അവിടെ വന്ന് തീർന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ഇത് തന്നെ ആസ് ഷി വെബ് സി ബെൻഡ് ഓവർ ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ടോം അങ്ങനെ കണ്ണുനീരോട് വിമ്മി പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറിയ ചെയ്ത് അല്പം ബെൻഡ് ചെയ്ത് ആ കല്ലറയുടെ അകത്തോട്ട് നോക്കി കണ്ണാൻ ദൂരെ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ തന്നെ കല്ലറ മാറിയിരിക്കുന്ന കണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കല്ലറയുടെ അടുക്കൽ അടുക്കൽ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആസ് ഷി വെബ് ഷി ബെൻഡ് ഓവർ ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ടോം ആ കുനിഞ്ഞ് ആ ടോം ആ കല്ലറയുടെ അകത്ത് നോക്കി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും ഇത് കണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തും പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തിയും കാര്യങ്ങളും കണ്ടു തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും കർത്താവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുമ്പഴണം നമ്മൾ താഴ്മ ധരിക്കണം എന്നാലേ അതിന് വിടുതൽ നരു കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിന് എന്നാലേ അതിന് മറുപടി കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു അതിന് അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടിത്തീരുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം മറന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ മറിയ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ദൂരെ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്ന മുമ്പത്തെ തന്നെ കണ്ട് കല്ലറ തുറന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണുനീര് തുടങ്ങി അയ്യോ ഇത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ കുനിഞ്ഞ് നോക്കി ആ കല്ലറയിൽ നോക്കി തീരുന്നപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യവും ആൻഡ് സോ ടു ഏഞ്ചൽസ് ഇൻ വൈറ്റ് വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ട് ദൂതന്മാർ ഒരാൾ കാൽക്കൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരാൾ തലയ്ക്കിൻ മേലും ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ദൂതന്മാർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കല്ലറയിൽ രണ്ട് അറ്റത്തും ആ ബോഡിയുടെ രണ്ട് അറ്റത്തും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ദൂതന്മാർ വന്ന് അവിടെ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ദൂതന്മാർ നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ പറയുമോ ഇപ്പോൾ വന്ന് വന്ന് പട്ടാളക്കാർ മാത്രമേ എല്ലാ ബോഡിയെ കട്ടുകൊണ്ട് പോകണം ദൂതന്മാർ വന്ന് കട്ടുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവിടെ അറിയാത്ത മട്ടിൽ വന്നിരിപ്പുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ദൂതന്മാരവിടെ വന്നു അവർ വെള്ള വസ്ത്രധാരിയായിട്ട് അത് എടുത്തു പറയുന്ന എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രകാശമേറിയതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം വെള്ള വെള്ള വസ്ത്രമാണ് ആത്മാ ദൂതന്മാരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വെള്ള വസ്ത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ ദൈവത്തിനെ കാണാൻ പോണതൊക്കെ പ്രകാശമേറിയതായിരിക്കും എല്ലാം വെളുപ്പും വെട്ടവും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളും ഒരു ദൈവിക മനുഷ്യനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം കാണും കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയല്ല കാണേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയിലുള്ള ആത്മീയ അനോയിൻറ്റിങ് ആണ് കാണേണ്ടത് അത് കാണുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിലെ വെളുപ്പും ആ വ്യക്തിയിലെ പ്രകാശവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്താണ് നിങ്ങൾ പോയിരുന്ന് വചനം കേൾക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും എന്താ അതൂതുകളും പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പ്രകാശമേറിയ രീതിയിൽ തന്നെ കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് തീരുന്നപ്പോൾ ഈ സഹോദരന്മാർ വന്ന് അവിടെ ഒന്നും കാണാതെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ നോക്കി കുനിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് ദൂതന്മാർ വെള്ള വസ്ത്രധാരിയായ രണ്ട്
one at the head and the other at the foot rendu ver rendu attathu irikkunathu kandu nammalakka kandirunne nammal kallara maari irikkana kanapa thane tirichu odiyenne pakshe nammal adu ee ver evada mari evada odiyilla tirichum kallara evada vanna therinnde adu endana appa appa kartavu evada poi a body evada poi enna ariyan vendiyanu kurinju nokkiyathu ഓടി പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ദൂതന്മാരെ കാണുമായിരുന്നോ ഈ വെള്ള വസ്ത്രധാരിയായ രണ്ട് ദൂതന്മാരുടെ കാര്യം ലോകത്ത് എങ്ങനെ സാക്ഷ്യം പറയും കണ്ടാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പറ പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു അവസരം ഒരുക്കരുത് അവർ ഭയത്തോടല്ല അവിടെ വന്നത് അവർ സങ്കടം കൊണ്ട് ക കണ്ണുനീര് വാർത്തു എന്നിട്ട് അവർ കുനിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് രണ്ട് ദൂതന്മാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ട് ആ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ദേ ആസ്റ്റ് വുമൻ വൈ ആർ യു ക്രൈ അപ്പൊ അവർ ഈ സ്ത്രീ അവിടെ കുനിഞ്ഞ് നോക്കുന്ന കണ്ട് തീരുന്നപ്പോൾ ദൂതന്മാർ രണ്ടുപേരും ഉടനെ കണ്ടു കണ്ട് തീരുന്ന സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് എന്തിനാ കരയുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കയറിയതും കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നതും എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൂതന്മാർ എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ദൂതന്മാർ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് ഉടനെ ആ സഹോദരി മറുപടി പറയുന്നത് ദേ ഹവ് ടേക്കൻ മൈ ലോഡ് അവേ അവർ എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ ഡോ നോ വേ ദ ഹവ് പുട്ടിം എനിക്കറിയില്ല എവിടെയാണ് കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ മൃതദേഹം കാണാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സഹോദരി ദൂതന്മാരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ദൂതനാണോ അതൊന്നും അപ്പോഴൊന്നും ആ ചിന്ത ഒന്നും പോയില്ല ആകെ കൂടി അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് പേര് ഇരിക്കുന്ന കണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സങ്കടത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവിനെ കൊണ്ടുപോയി അവർ അപ്പോൾ നേരത്തെ അവിടെ നാട്ടിലും ദേശത്തും എല്ലാം സംസാര വിഷയമായിരുന്നു കർത്താവിനെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് എന്താ അടക്കപ്പെടാൻ വേണം കൊണ്ടു പോയതെന്ന് ആ അടക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ ചിന്തയും ഇതിൽ നിന്നപ്പോഴാണ് സങ്കടവും കരച്ചലോടുകൂടി അവിടെ കയറി വന്നത് ആ വന്ന് തീരുന്നപ്പോൾ കണ്ട രംഗമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ദൂതന്മാർ ചോദിച്ചത് നീ എന്തിനാ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവിനെ ആ അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കറക്റ്റായിട്ട് പറയണം അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ദ ഹവ് ടേക്കൻ മൈ ലോഡ് അവേ സി സെറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ വേ ദ ഹവ് പുട്ടിം എവിടെ കൊണ്ടുപോയാണ് അതിനെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ധൈര്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ കല്ലറയിൽ പോവുക അവിടെ മൃതദേഹം കാണുന്നില്ല കല്ലറയുടെ അകത്ത് നോക്കി വേറെ രണ്ട് പേര് കയറിയിരിക്കുന്നു അവർ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കരയുന്ന എന്താണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ സഹോദരിയുടെ കരച്ചിൽ അവർ കാണുന്നു അപ്പോൾ അത് സ്വപ്നമല്ല യഥാർത്ഥമാണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ പറയാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് ഇവിടെ അടക്കി വെച്ചിരുന്ന് അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നിട്ട് അവിടെ എല്ലാവർക്കും പാട്ട് പാട്ടായിരുന്നു ഇനി ഇവർ ആരെങ്കിലും കല്ലറ മുറിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ കാവൽക്കാരനെ കൊണ്ട് വെച്ചത് സാധാരണ കല്ലറയിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കി തരുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ ഇവിടെയോ കല്ലറയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പട്ടാളക്കാരെ ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുന്നവരുടെ പട്ടാളക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ കാവൽക്കാരായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടാളികളെല്ലാം വന്ന് ആ ഡെഡ് ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പറയും കർത്താവ് ഉയർത്തെണ്ണിയിട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ അപ്പോൾ അവർക്കും ലോകത്തിനും അറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകം മനുഷ്യർ എത്ര തലകുത്തി നിന്ന് ശ്രമിച്ചാലും ഒന്നും നടക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞു തീരുന്നപ്പോൾ ആ സഹോദരി പണി ദ ആസ്റ്റ് എ വുമൻ വൈ ആർ യു ക്രൈം ദ ഹവ് ടേക്കൻ മൈ ലോഡ് അവേ സി ഷി സെഡ് ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ വേ ദ ഹവ് പുട്ടിം എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടെ എവിടെയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനാലാമത്തത് അറ്റ് ദിസ് ഷി ടേൺ അറൗണ്ട് ആൻഡ് സോ ജീസസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ദൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയണ കർത്താവിനെ കൊണ്ടുപോയി എവിടെ കൊണ്ടുപോയിച്ചോ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സങ്കടത്തിന് കരഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു അറ്റ് ദിസ് ഷി ടേൺ അറൗണ്ട് ആൻഡ് സോ ജീസസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ദ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ
എല്ലാവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വച്ച് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് ആ കുരിശും കൊണ്ട് നടന്ന് രക്തം ഒലിച്ച് മാംസമൊക്കെ ആ ചാട്ടവാരെ കൊണ്ട് അടിച്ചപ്പോൾ അതെല്ലാം ഊരി വന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരാളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അടക്കം വച്ച ആളിനെ കാണാൻ പോലും മനസ്സിലാവാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ പറയാൻ ആരാണ് കർത്താവ് അവിടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അറ്റ് ദിസ് ഷി ടേൺ അറൗണ്ട് ആൻഡ് സോ ജീസസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ദ ബട്ട് ഷി ഡിഡ് നോട്ട് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ജീസസ് എന്നിട്ടും അവിടെ പറയുന്നത് എന്നിട്ടും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല അത് യേശു ആണെന്ന് ആ മലയാളം വായിച്ച അത് യേശു ആണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല താനും കാരണം യേശു കല്ലറിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്ന രംഗമൊക്കെ കണ്ടതാണ് ആ രംഗം കണ്ട് സങ്കടം കൊണ്ടൊക്കെ കണ്ണുനീരോട് കൂടിയാണ് കടന്നു വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത് യേശു ആണെന്ന് അറിയുന്നുമില്ല അവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ യേശു ആണ് നിന്നത് യേശു ആണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞതുമില്ല പാനഞ്ചാന്ത വാക്യം യേശു ആ സഹോദരിയടുത്ത് ചോദിച്ചത് എന്താണ് വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് നീ കരയുന്നത് ദൂതന്മാരും ചോദിച്ചത് ഇതാണ് നീ കരയുന്ന എന്ത് ഇവിടെ യേശു ചോ ഇത് ഈ രംഗമെല്ലാം കണ്ടു തീരുന്നപ്പോഴും ഈ സ്ത്രീ കരച്ചിൽ നിന്നില്ല അപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം യേശു ചോദിക്കുകയാണ് ഉമൻ വൈ ആ യു ക്രൈം ഹു ഈസ് ഇറ്റ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ നീ ആരെ തിരഞ്ഞാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം യേശു ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടാണ് യേശു നീ എന്നാൽ പിന്നെ നീ ആരെ തിരഞ്ഞ തിരഞ്ഞാണ് നടക്കുന്നത് നീ എന്തിനായി കരയുന്നത് അപ്പോൾ യേശുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന വ്യക്തിക്ക് യേശുവിനെ കാണാം പക്ഷെ ഇവിടെ യേശുവിനെ കാണാൻ വന്നാൽ സങ്കടത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ യേശു ചോദിക്കും നീ എന്തിനാ കരയുന്നത് നീ ആരെ തിരക്കിയാണ് വന്നത് നീ ആരെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് തിങ്കിങ് ഈ വാസ് ദ ഗാഡ് നഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ സഹോദരി വിചാരിച്ചതെന്നാണ് ആ കല്ലറയുടെ അവിടുത്തെ തോട്ടക്കാരൻ വല്ലതും ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് കാരണം മുഖത്ത് നോക്കുന്നില്ല അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്നു ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതാണ് തിങ്കിങ് ഹി വാസ് ദ ഗാഡ് നഴ്സ് സി ഷി സെഡ് അത് അവിടുത്തെ തോട്ടക്കാരൻ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സർ ഇഫ് യു ഹവ് ക്യാരിഡ് ഇം എ വേ ടെൽ മി വേ യു ഹവ് പുട്ട് ഇം ആൻഡ് ഐ വെൽ ഗെറ്റ് ഇം അപ്പോൾ ആ തോട്ടക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ നീ ആ ശരീരത്തിനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി നീ വച്ചു അത് പറയാം ഞാൻ എടുത്തോളാം അപ്പോൾ കർത്താവിനെ മരിച്ച് അടുത്ത ഒരു കല്ലറില്ല ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അവിടെ നിന്ന് ദൂതന്മാർ ഇത് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടും തിരിച്ചല്ല അത് തോട്ടക്കാരൻ എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് നീ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ എവിടെ കൊണ്ട് വച്ചു ആ വച്ച സ്ഥലം പറ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാം അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ ധൈര്യം നോക്കണം ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മരിച്ച ഒരാളുടെ കാര്യമാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ദൂതന്മാരെ കണ്ടിട്ടും ഭയമൊന്നുമില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കി പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ അതുവരെ ഒരാളെ കണ്ടില്ല പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ കാണാൻ അപ്പോൾ അത് തോട്ടക്കാരനായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ തോട്ടക്കാരൻ്റെ സുന്ദരമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ കൊണ്ട് വച്ചു അത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊള്ളാം thinking you was the god and she said sir if you have carried him away tell me where you have put him and i will get him nee evada kondu vachennu parnja madi njan adine avada chennu njan eduthola athra maatram attachment kartavu vaayitte ulla oru sagodarani mariya mere magdalena aa sagodarida peru അപ്പോൾ അത്രമാത്രം അടുപ്പവും കണക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഉറപ്പായിട്ട് നീ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാം അപ്പോൾ അത്രയും ഉറപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു തീരുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ നോക്കണേ നമ്മൾ ഈ കാലത്തിലും കർത്താവിനെ എത്രമാത്രം രുചിച്ചറിഞ്ഞവരാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും പക്ഷേ ഇതുപോലെ അടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ അവസ്ഥകൾ വന്നു തീരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പോട് കൂടി ധൈര്യം വന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചോ നീ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാം നമ്മൾ മരിച്ച ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തിരക്കാനും പോകത്തില്ല തിരക്കി അവിടെ കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നത് ജീസസ് സെറ്റ് ടു ഹിയർ ഹ യേശു അവളോട് ആ അവിടെ നോക്കണേ ഇത്രയും സംഭവം നടന്നൊരു ആർക്കും പേരറിഞ്ഞിടായിരുന്നു പക്ഷെ യേശു വ്യക്തമായിട്ട് പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ മറിയേ എന്ന് ആ സഹോദരിയെ വിളിച്ച് നോക്ക നോക്കണേ ബാക്കിയുള്ളവരും പേരൊന്നും വിളിച്ചില്ല പക്ഷെ കർത്താവിന് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ സഹോദരി അറിയാവുന്ന കൊണ്ട് ആ സഹോദരി തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു നമ്മളും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിഷയമായിട്ട് കർത്താവിന് ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി കർത്താവിനെ വേണം എല്ലാ കാര്യത്തിനും എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ആ ശബ്ദം കേൾക്കാം നമ്മളെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എടുത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ എന്ത് വിഷയമായാലും ശരി തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏർപ്പിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത്രമാത്രം കാരണം ഇത് ഡെഡ് ബോഡിയെ തിരക്കിയാണ് പോയത് അത്രമാത്രം ഭയമില്ലായ്മയോടുകൂടി എനിക്ക് കണ്ടേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യബോധത്തോടുകൂടി അവിടെ ചെന്ന് ആ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി തോരാതെ കണ്ണുനീര് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൂതന്മാരും ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ നീ കരഞ്ഞത് കർത്താവും ചോദിച്ചു അത് എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് വൈ ഐ ഷീ ടേൺ ടുവേർഡ്സ് ഇം ആ മറിയെന്ന പേര് ആ സ്വരത്തിൻ്റെ ആ ട്യൂൺ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആ സ്വരം ആരുടെ ആണെന്ന് ഷീ ടേൺ ടുവേർഡ് ഇം ആൻഡ് ക്രൈഡ് ഔട്ട് ഇൻ അറബിങ് ആ സ്വരം കേട്ടപ്പോൾ കർത്താവ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ വിളിച്ച അതേ സ്വരത്തിൽ വിളി കെട്ടു അത് വന്നപ്പോൾ ആ സഹോദരി എല്ലാം വിട്ട് മറന്ന് സ്വന്തം ഭാഷയിൽ അങ്ങോട്ട് പറയാണ് റെബോനി വിച്ച് മീൻസ് ടീച്ചർ ആ നോക്കണേ ആ ആ പേര് പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ സ്വരത്തിൻ്റെ ആ ആ രീതി നമ്മൾ ഒരാൾ സ്ഥിരം നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇനി എവിടെ പോയി എങ്ങനെ വരുന്ന ഒളിച്ചു നിന്ന് വിളിച്ചാലും ആ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ഇന്ന ആളാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ കർത്താവ് പേര് വിളിച്ച ഉടനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഒറ്റ തിരിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ ഇത് കർത്താവാണോ ഇത് അന്ന് മരിച്ച ആളാണോ ഇതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ആ സ്വരം കേട്ടപ്പോൾ ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഉടനെ ഗുരുവേ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ളത് സാവകാശം ആ സഹോദരിക്കുണ്ടായി നമുക്കും ആ ശബ് ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കും കാത് ഓത് ഓർത്തിരിക്കാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കും ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആടുകളെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് മേയ്ക്കുന്ന ആടുകൾ അതിൻ്റെ ശബ് ഉടമസ്ഥൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും ആ അവസ്ഥയിൽ വരാൻ കണ്ണുനീരോടുകൂടി നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നാൽ നമ്മുടെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാനും പറ്റുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്നത്തെ ദിവസം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാണ് അല്ലേ ലൂയ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ജീസസ് സെറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹോൾഡ് ഓൺ ടു മീ എന്നെ വന്ന് പിടിക്കല്ലേ ഫോർ ഐ ഹവ് നോട്ട് യെറ്റ് അസെൻഡഡ് ടു ദ ഫാദർ കാരണം ഞാൻ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഉയർത്തെണീറ്റിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ അടുത്ത് വന്ന് വന്ന് പിടിക്കല്ലേ എന്ന് കാരണം ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കഥ വന്നത് എന്നെ തൊടല്ലേ ഞാൻ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല ഗോ ഇൻസെറ്റ് ടു മൈ ബ്രദർ അതിന് പകരം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നീ ചെയ്യിക്കാതെ അതിന് പകരം നീ സ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ പോയി മുമ്പേ പോയി കാണുക and tell them and then avare chen kandittu oru karyam parayanund go instead to my brothers and tell them nee ende adathu ingottu varalle njan parayana nu kekku nee poi ende sagodaranmar undu avare adathu chen parayan i am ascending to my father njan pidavayan deva sannidhile uyartheenikkan ponu and your father ningadeyum പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്ക് ഉയർത്തെണീക്കാൻ പോണു നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തും ഉയർന്നെണീക്കാൻ പോണു ടു മൈ ഗോഡ് ആൻഡ് യുവർ ഗോഡ് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തും ഞാൻ പോകാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഈ വർത്തമാനം ചെന്ന് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിനാത്മാവ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തും ഇത് തന്നെ പറയുന്നത് യേശു ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തികളും കാര്യങ്ങളും രുചിച്ചറിഞ്ഞ് തീരുന്നപ്പോൾ യേശു നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും പേര് ചൊല്ലി വിളിച്
ആ ശബ്ദത്തിൽ കർത്താവ് എന്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനുണ്ടോ അത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അത്ര ഈ കർത്താവ് പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സഹോദരന്മാരെ ചെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഐ ആം അസെൻഡിങ് ടു മൈ ഫാദർ ഞാൻ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഉയർത്തെണീക്കാൻ പോണു ആൻഡ് യുവർ ഫാദർ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെയും പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ആൻഡ് യുവർ ഫാദർ ആൻഡ് ടു മൈ ഗോഡ് ആൻഡ് യുവർ ഗോഡ് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഉയർത്തെണീക്കാൻ പോണു കർത്താവ് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു തീരുന്നപ്പോൾ ആ സഹോദരി അവിടെ കണ്ണു നേരും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഉടനെ കർത്താവ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം നമ്മൾ കർത്താവിനെ തിരക്കി ഏത് അവസ്ഥയായാലും ശരി തന്നെ കർത്താവിനെയാണ് തിരക്കി പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഭയം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വചനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് സുബോധത്തിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് അത് പീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല ഭയം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം വിചാരിച്ചാണ് ആത്മാവ് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭയം ഒന്നിന് ഒന്നിനോടും ഉണ്ടാവില്ല ഇടിയും മിന്നലും പട്ടി കുറച്ചാലും കാക്ക കുറച്ചാലും ശരി തന്നെ അതിനൊന്നും ഭയം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമേ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ആ സഹോദരി അത്രമാത്രം ധൈര്യമായിട്ട് ഇരുന്നത് ആ ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മേരി മക്തന വെൻ ടു ദ ഡിസബിൾസ് എന്നിട്ട് ആ മക്തന മറിയ എവിടെ പോയത് വെൻ ടു ദ ഡിസൈബിൾസ് ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി വിത്ത് ദ ന്യൂസ് ആ വാർത്ത ആ വർത്തമാനം കൊണ്ടാണ് പോയത് ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോഴാണ് ആ നല്ല വർത്തമാനം കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇതിൽ പറയുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് സഹോദരിമാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് സുവിശേഷം പറയാൻ പോയത് പക്ഷേ വേറൊരു സുവിശേഷത്തിൽ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സഹോദരി സഹോദരിമാർ ഭയം കൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി അവർ സുവിശേഷം പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് ആ സഹോദരി ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് തിരക്കിപ്പോയി നല്ല വർത്തമാനത്തിന് വേണ്ടി ഐ ഹവ് സീൻ ദ ലോൺ എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ആ ശിഷ്യന്മാരെ ഞാൻ പിതാവായ യേശുവിനെ ഞാൻ കണ്ടു കർത്താവായ യേശുവിനെ ഞാൻ കണ്ടു ആൻഡ് ഷി ടോൾ ദം ദാറ്റ് ഷി ഹി ആൻ സെറ്റ് ദിസ് തിങ്സ് ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞതോ അത് മുഴിക്കുകയും പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ കർത്താവ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു സവ സാവകാശം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തും പറയുന്നുണ്ട് ദൈവശബ്ദത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക എനിക്ക് വേണ്ടി ദൂതുകളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് എന്തല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു അത് നടന്നു തീരുന്നപ്പോൾ അതേ ദൈവത്തിനെ വീണ്ടും കാണണ്ടേ ആ ആഗ്രഹത്തോട് കല്ലറയിൽ പോയത് കണക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൂടുതൽ അടുക്കുക അടുത്ത് തീരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ് പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ശബ്ദം കേൾക്കാം ആ ശബ്ദം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടാൽ കർത്താവ് നിന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിക്കണം എന്നത് ആ ശബ്ദത്തിൽ കൂടെ പറയും നിങ്ങൾ ചെവി കൊ കൊടുക്കുന്നുമില്ല കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നുമില്ല അത് കാരണം കർത്താവ് പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചാലും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുപ്പിലല്ല നിങ്ങൾ അപ്പോഴപ്പോഴും ലോകത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണ് ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കരച്ചിലും ഒരു സങ്കടവും ഒരു ഉപവാസവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കും അത് കെട്ടിത്തരുമ്പോൾ എല്ലാം ആയി അത് കെട്ടി ഒരാഴ്ച അതിനെപ്പറ്റി പറയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറി പിന്നെയും പഴയ മട്ടിലായി അങ്ങനെയല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് ദൈവ ദൈവത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ രുചിച്ചറിഞ്ഞ് തരുമ്പോൾ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് ആയിക്കോളണം എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് നടന്നത് ഇനിയും എൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഞാൻ അറിയുന്ന മുമ്പത്തെ തന്നെ ഇതെല്ലാം നടത്തും കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരുഷന്മാരും ശാസ്ത്രന്മാരും പറയാണ് ശിഷ്യന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നില്ല അവർ എന്ത് ഉപസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് മറുപടി
ആ ആത്മാവ് വന്ന് വസിക്കണമാണ് വസിക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നേരം ശരിയൊക്കെ അത് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ആ ആത്മാവായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിന് അത്രയും ആഴത്തിലൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർ ഇപ്പോഴും പഴയ മട്ടിൽ പഴയ പരുഷന്മാരും ശാസ്ത്രന്മാരും എന്ത് നിയമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് കേട്ട് അത് ദിനം പ്രതി അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അത് ഇമ്പോസിഷൻ കണക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ സ്ഥിരം പല്ലവി ഉപവസിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ സ്ഥിരം ഉപവാസ രീതി ഞായറാഴ്ച പോയി തരുന്ന അവിടെ കുറച്ച് സ്ഥിരം പരിപാടികൾ പരസ്പരം സ സെയിം സഭയുടെ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ പ്രൈസ് അലോട്ട് സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണോ ഈ പറയുന്നത് നാട്ടുകാരെ കണ്ടാലും ആരെ കണ്ടാലും പോലും നമ്മളിപ്പോൾ മിണ്ടാട്ടമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ പെന്തക്കോസുകാരെ മാത്രം അതും ചെർച്ചക്കോടാണെങ്കിൽ ചെർച്ചക്കോട് കാരണം മാത്രമേ പ്രൈസ് അലോട്ട് പറയുള്ളൂ മറ്റ് സഭക്കാരാണെങ്കിൽ അനങ്ങത്തില്ല പക്ഷെ വചനം പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായ നമ്മളെ ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതേ ഉള്ളൂ ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും മനുഷ്യൻ ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ദൈവം ആ മക്കൾ ഏത് അനുഭവത്തിൽ കൂടെ നടക്കട്ടെ അവരുടെ കൂടെ സ്നേഹത്തിന് പെരുമാറി അവരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിനാത്മാവ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ദേഹമാകുന്ന ശരീരം ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ട് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്ന് വസിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായതുകൊണ്ട് അതിൽ വസിക്കാൻ വേണ്ടി അനുവാദം കൊടുക്കണം ആ കൊടുത്തു തീരുമ്പോൾ ആ ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ശരീരം തെറ്റും തിരിച്ചറിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടക്കും ആ ആത്മാവാണ് പറയുന്നത് അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നീ നിൻ്റെ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്തിൽ എന്ത് പറയണമെന്ന് ഏത് സമയത്ത് പറയണമെന്ന് ഞാൻ തരും നമ്മൾ ആത്മാവ് പറയുന്നതൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോകക്കാർ പറയുന്നതിനേക്കാളും ആത്മീയർന്നും എന്താ പെന്തക്കോസുകാരും ദൈവമക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാലും നാവെന്ന് വരുന്നത് ദൈവമക്കളുടെ വാചകമൊന്നുമല്ല എല്ലാത്തിനും അവിടെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് എന്താ യജമാനനെ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അത്രമാത്രം താഴ്മ ധരിച്ചാണ് ആ സഹോദരി വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം താഴെ ഉള്ളതാണ് സഹോദരന്മാർ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സഹോദരിമാർ പക്ഷെ ഈ ലോകത്തിലോ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഈക്വൽ വേണം സംസാര രീതി അതേ കണക്ക് തന്നെ ആണുങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും നമ്മളൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ വചനം ഈ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നൊന്നും മാത്രം നമ്മൾ നമ്മൾ ദൈവമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലിയോ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലിയോ നമ്മുടെ സംസാര രീതി നമ്മളത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ രീതി നമ്മുടെ ചലനത്തിൻ്റെ രീതി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതി കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം വരണമെങ്കിൽ ആത്മാവിന് വിധേയത്തോടുകൂടി നമ്മളെ സറണ്ടർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കർത്താവിനെ കാണാൻ പോയി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൂമ്പിട്ട് പോയിരുന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൂതന്മാരെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ വർത്തമാനം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനും പറ്റും എന്തും കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കണ്ണുനീരോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പോകാനടുത്ത് കർത്താവ് ആദ്യമായിട്ട് ആ നല്ല വർത്തമാനം ലോകത്തോട് പറയാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആ മറിയയുടെ അടുത്താണ് അങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നതിന് പോലും നമ്മൾ അതല്ല ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലോക കാര്യത്തിന് ലോകത്തിൻ്റെ ഇമ്പങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രസ് പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ലോക കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം പിന്നാലെ വന്നോളും ആദ്യം നിൻ്റെ രാജ്യം നീതി അന്വേഷിക്കുക ബാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞു അത് ഫോളോ ചെയ്യുമെന്നാണ് അത് പിന്നാലെ ഫോളോ ചെയ്യുമെന്നാണ് എന്ത് വരണം എപ്പോൾ വരണം ഏതവസ്ഥയിൽ വരണം എന്നെല്ലാം അത് ദൈവം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യസമയത്തിന് അതെല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലൊക്കെ നിന്നവർ
അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുള്ളൂ അവൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല നമുക്ക് അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അവർക്ക് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ലോകകാര്യമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ കൂടെ ഞാൻ പറയാണ് നമ്മൾ ഇനി പ്രാപിക്കേണ്ടത് ലോക കാര്യങ്ങൾ വന്നോളും അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആത്മീയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ അഭിഷേകവും ആ ആത്മീയ ഇതിലോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബത്തിലും കൃപയും കൃപാവരങ്ങളും നിറഞ്ഞവർ ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം ആ അവസ്ഥയിൽ ആ ആത്മാവിൻ്റെ കൂടെ ആ ചലനങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തീരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ സന്തോഷം ഒരുപാടാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ ദേഷ്യത്തിലൊക്കെ പെടും പക്ഷെ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ സഭയിലുള്ള ഫാമിലിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പെന്തക്കോസ് വീട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ എന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട് മാറ്റി നിർത്തി തീരുന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന് എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും മതി വരത്തില്ല ആ ആ ലെവലിൽ കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ചിലവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തെന്നോ യോ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് എന്താ മമ്മയെടുത്ത് ആരാ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചത് ഭർത്താവിനും ജോലിയില്ല മകനും ജോലിയില്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കാൻ അവസരം വരുന്നത് കർത്താവ് എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി അത് അത് അവിടെ ഉള്ളവർ പൊക്കിയെടുത്ത് വെളി കളഞ്ഞതല്ല നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പിൽ ലെറ്റർ കൊടുത്ത് റിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പറയാണ് നമ്മൾ പോണ് സഭയിൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു എത്രമാത്രം കരുതുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് ഇവിടെയും അതേ ലെവൽ ഈ അയൽവാസി അവിടെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമായിരിക്കും ആ എല്ലാവർക്കും ഗൾഫിൽ ജോലി പോയി പോയി അവരുടെയും ജോലി പോയി എല്ലാം വന്ന് അപ്പോൾ ഒത്തിരി കഷ്ടമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ വീടൊക്കെ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തതല്ലാതെ സാഹചര്യം വന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു പോണതാണ് അവരുടെ മനസ്സിലൊക്കെ കാണും അത് അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ആലയം എത്രമാത്രം വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ശുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന പോലെ ദൈവം മക്കൾ വസിക്കുന്ന സ്വന്തം ലോകത്തിൻ്റെ വീടും നീറ്റായിട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവസരം കർത്താവ് തന്നെ ഒരുക്കി എല്ലാം കിറു കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ ചോദി ചോദിച്ച സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ തുച്ഛമായ വില ആ വിലകൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഷൈൻ പറയും ആ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിശയിക്കും ഇതെങ്ങനെ ഈ ഈ തുകയ്ക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ നടന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ അതിശയമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പണം മോട്ടിച്ചതും വഞ്ചിച്ചതും വഞ്ചിച്ചതും അല്ല നേരെ വാ നേരെ പോയി ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പൈസ പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല കാരണം അത് ദൈവത്താൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ നന്മകൾ തന്നതാണ് ആ നന്മ എവിടെയൊക്കെ എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല അത് കറക്റ്റായിട്ട് ദൈവം അതനുസരിച്ച് ഒരുക്കിത്തരും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എത്രമാത്രം മാന്യതയോടുകൂടി കർത്താവ് ഞങ്ങളെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആർക്കും ഒന്നും നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാനില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അത്രമാത്രം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ദൈവം നടത്തിക്കൊണ്ട ആ ദൈവത്തിനാണ് നമ്മൾ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തും പറയുന്നത് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആ കല്ലറയിൽ പോയതുപോലെ കല്ലറയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി കർത്താവിനെ തിരക്കി പോകാനുള്ള സന്മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ആ മനസ്സോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴും വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നിടത്തും എന്ത് കാര്യം എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയാലും ശരി തന്നെ അവിടെ എല്ലാം യേശുവിൻ്റെ കാര്യം ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവപ്രവർത്തികൾ അപ്പോൾ തന്നെ രുചിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയി
dead by your love There are no words good enough to thank you There are no words to express my praise But I will lift up my voice And sing from my heart And worship to you In your presence, we cleanse by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power, release your power to walk in us and through us till we are changed. To be. मंदिरकारीरिया आरुम का संभव मंदिरकारीणा संसा नाम कर्ता कर्ता संसा आग्रह कर्ता तीर्च संसा वजन नामेव वाई चालों अब बंधी वाई चाल का इन चिंक योहना सुविशेष अध्याय नापति भाग फिलिपोस चो मोश नय प्रमाण प्रवाचकन् व्यक्ति एपयदेफि मगन जन ये नस्रयत कारण या 
അപ്പൊ ഫിലിപ്പോസ് കണ്ട ഉടനെ പോയി നദലിനോട് പറഞ്ഞു താൻ യേശുവിനെ കണ്ടു എന്ന് താൻ യേശുവിനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം മോശയുടെ നയപ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യവും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മോശയുടെ നയപ്രമാണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അനേക പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചൊരു സംഭവമാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷകനായി കടന്നു വരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം കർത്താവ് യേശു ദാനിയിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് മോശ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏലിയ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അനേക പ്രവാചകന്മാർ എല്ലാവരും പ്രവചിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം ആദ്യത്തെ വരവ് താൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമെന്നും അത് യോസേഫിൻ്റെ മകനായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ഫിലിപ്പോസ് അറിഞ്ഞത് അത് അവൻ നസ്രയത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് എന്നാൽ നദനയിൽ ഫിലിപ്പോസിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ നസ്രയത്തുകാരൻ്റെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മ ലഭിക്കുമോ ചോദ്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം തനിക്ക് വേണ്ടത് ആത്മീയമായ ഒരു നന്മയാണെന്ന് വചനത്തിൽ താഴെ വായിച്ചു കൊണ്ട് മനസ്സിലാവും ഈ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകപരമായുള്ള നന്മയല്ല നദനയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മ കിട്ടും ഈ നന്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ലോകത്തു നിന്നുള്ള നന്മയും പക്ഷേ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയാനുള്ള നന്മയും ആ ദൈവിക കാര്യങ്ങളും ദൈവവചനമാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷ നടന്നപ്പോഴെല്ലാം കാണാനിടയായി നദനയിലെ ഫിലിപ്പോസിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ നസ്രയത്തുകാരനായ യേശുവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മ ലഭിക്കും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച ഫിലിപ്പോസ് നദനയിൽ അവരോട് നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്താവിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള നന്മകളും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ കാര്യവും സ്പിരിച്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൂലോ ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ലോകപരമായ നന്മയും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ മനസ്സ് വരത്തില്ല ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും എന്നാൽ നദിനയിൽ ഫിലിപ്പോസിനോട് ചോദിച്ചത് നസ്രയത്ത് കാരണത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നന്മ നമുക്ക് ലഭിക്കുമോ ഫിലിപ്പോസ് അത് ഒറ്റ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു വന്ന് കാണുക അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നന്മ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതിനിനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫിലിപ്പോസ് അവിടെ മറുപടി നദലിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയെ വന്ന് കാണുക ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷനോ അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷനോ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നീ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടും ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ നീ വന്ന് കാണണം നീ എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ ആ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു മറുപടി നിനക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ നദനയിൽ കേട്ടപാടെ ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചോദ്യവും അതിന് കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കാൻ നിന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു ആ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞത് മോശയുടെ നായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയ വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ആ ഒരു ചെറിയ ഈ ഫിലിപ്പോസിൽ നിന്ന് വായിൽ നിന്ന് വന്ന ആ വാക്ക് കേട്ട് പുറപ്പെട്ടു പുറപ്പെട്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് ദൂരമേ കണ്ടിട്ടൊരു സംഭവം പറയും നമ്മളവിടെ വായിച്ചാൽ കാണാം നദനയിൽ തൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് യേശു കണ്ടു ഇത് സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേൽ ഇവനിൽ കപടമില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു കർത്താവ് നദനയെ കുറിച്ചൊരു വലിയൊരു ടെസ്റ്റുമണിയാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒരു ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒരു പത്തിരുപത് പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളറിയാതെ അല്ല കർത്താവ് സംസാരിക്കുക നമുക്കറിയാം വചനം വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അറിയാം കർത്താവ് ഉള്ളറിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പുറമേ നോക്കി വിധിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവല്ല കർത്താവ് അകമേ നോക്കി വിധിക്കുക എന്ന് വ്യക്തമാക്കി പലയിടത്തായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നദനയിൽ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു സാക്ഷി പറയും ഇവൻ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിൽ എന്താണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രത്യേകത കർത്താവ് നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുമ്പോഴും കർത്താവിടെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എൻ്റെ ജനം എൻ്റെ ജനമാണ് ഇസ്രായേലി അങ്ങനെ ക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവൻ ഇസ്രായേലിനായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കർത്താവ് ആ നദനയിൽ കണ്ട ഒരു സംഭവം ഈ നദനയിലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പന്ത്ര
കപടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപട ചിന്തയോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മുഖം മൂടിയാണ് അതിന് പ്രത്യേകതയായിട്ട് എടുത്ത് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു മുഖം മൂടിയോട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാതെ നമ്മളൊരു വേറൊരു മുഖം മൂടിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കപടത്തിലായിരിക്കും സംസാരിക്കണം നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കള്ളത്തരം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കള്ളത്തിനെക്കാട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സത്യമല്ലാതെ എന്ത് സംസാരിച്ചാലും കപടമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം സംസാരിച്ചാലും കപടമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ കപടമാണ് പൗലോസിൻ്റെ ഞാൻ ഒരു പല ഭാഗത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരാഴ്ച വെച്ചപ്പോൾ ഈ സംഭവം കണ്ടു പക്ഷെ ഇന്ന് ദൈവം എന്നോട് വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈ ഭാഗം തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഒരു ഇസ്രായേലിന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടത് അവൻ കപടമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം അത് ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ദൈവസനത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണതയോട് വരാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് കപടമില്ലാതെ ഒരു ഇസ്രായേലിൽ അത് കർത്താവ് നദനയിൽ കാണാനിടയായി എന്നാൽ താൻ കപടമുള്ളവനാണോ ഒന്നും ഫിലിപ്പോസിന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഫിലിപ്പോസിൻ നദനയിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ദൂരമേ നദനയിലെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഫിലിപ്പോസിനും മനസ്സിലാവും ഇവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കപടമില്ല അത് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി മനസ്സിലാവും നമ്മളെപ്പോഴും അറിയണം ദൈവസന്നിധിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ദൈവം സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നദനയിലെന്നറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാട്ടും കർത്താവ് അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നദനയിലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കപടമില്ലാത്തൊരു ഇസ്രായേൽ ഞാൻ ഈ ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഷീമോനെ കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവ് ഉടൻ തന്നെ പത്രോസിനെ കണ്ടിട്ട് ഉടൻ തന്നെ പേര് വിളിച്ചു അവിടെ വായിച്ചാൽ കാണാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അവൻ തന്നെ സഹോദരനെ ഷീമോനെ ആദ്യം കണ്ട് അവനോട് ഞങ്ങൾ മഷിഹ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു യേശു അവനെ നോക്കി നിയോഹനാന്റെ പുത്രനായ ഷീമോനാകുന്നു നിനക്ക് കേഫ എന്ന് പേരാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പത്രോസ് എന്നാകുന്നു എന്നെ ആ രണ്ട് ഭാഗം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച ഒരു കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ കർത്താവ് ഉള്ള് കണ്ട് ഒരു പേരിടും ആ പേരിന് വളരെ പ്രാധാന്യം അത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പേരുമാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു സാക്ഷ്യം പറയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പേരിടുമ്പോൾ അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് യോഹനാൻ എന്ന പേര് നമുക്കറിയാം സ്നാമ യോഹനാൻ ഇട്ട പേര് കർത്താവ് ദൈവം ഇട്ട പേരാണ് അത് അത് ദൂതനിൽ കൂടെ എലിസബത്തിനും കൊടുത്തു സെക്രിയാക്കു പറഞ്ഞ പേരാണ് അവർ ഇടാൻ ഇടാനിടയായത് എന്ന് വെച്ചാൽ മാതാപിതാക്കൾ ഇട്ട പേരല്ല അവരെ പേ പിന്നത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പത്രോസിനെയും അറിയപ്പെട്ടത് കർത്താവ് ഇട്ട പേരാണ് പത്രോസ് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ആക്ച്വൽ പേര് ഷീമോൻ എന്നാണ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു അതിന് പേരിട്ട് പത്രോസ് എന്ന് കേഫ എന്ന് പേരിട്ട് ഞാൻ നദനയിലും കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവൻ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലെ ഇവനിൽ കപടമില്ല അങ്ങനെ കപടമില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാം കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാകട്ടും കർത്താവ് നമ്മളെ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നൊരു ദൈവം ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഈ കർത്താവ് ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരുവനായി തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ക്വാളിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കണം കർത്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം നമ്മളെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ദൈവം നോക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണണം അതാണ് നമ്മുടെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി അതിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ആരൊക്കെ എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് പക്ഷേ എടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് വചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റ് മാത്രമല്ല ശരി ഏതാണെന്നും തെറ്റ് ഏതാണെന്നും നമ്മളെ വ്യക്തമാക്കി വചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ നേരെ പോകേണ്ട വഴി മാത്രമാണ് കർത്താവ് വചനത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല നേരെ മാത്രമല്ല തെറ്റും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വചനത്തി
ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാവം മറിച്ചു കിട്ടണം കർത്താവിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കർത്താവിനോട് നമ്മൾ പാവം ഏറ്റുപറയാൻ വേണ്ടി ക്ഷമിച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വേറെ എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോഴും വീട് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോട്ടറി അടിച്ചെന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും ഏറ്റവും വലിയ ഭാവം ഭാഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ലംഘനം ക്ഷമിച്ച് കിട്ടുന്നതും പാപം മറിച്ചും കിട്ടുന്നതും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് വചനം പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കുന്നു യഹോവ അകൃത്യം കണക്കിടാതെയും ആത്മാവിൽ കപടമില്ലാതെയും ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യമാണ് യഹോവ അകൃത്യം കണക്കിടാതെയും എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപമൊന്നും കർത്താവ് കണക്കിടാതെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ കപടമില്ലാതെയും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം കുറച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് നമ്മുടെ കുറവുകൾ ഒന്നും കണക്കിടാതെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കപടമില്ലാതെയും ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമുള്ളൊരു സംഭവം നമ്മൾ വേറെ ഭൂമിയിൽ എന്ത് ഭാഗ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കളങ്കമില്ലാത്തൊരു മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കളങ്കമില്ലാത്തൊരു മുഖം കൂടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോഴും കർത്താവ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തികളെയാണ് ദൈവം ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാനായിട്ട് നമ്മളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് വചനം വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് നദനയിലെ കണ്ടപ്പോഴും ആ സാക്ഷിയാണ് പറഞ്ഞത് ഫിലിപ്പോസ് കേൾക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ കേൾക്കെ പറയണം ഇവൻ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായൻ ഇവനിൽ കപടമില്ല അപ്പൊ കർത്താവ് അത് എടുത്ത് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് വചനപ്രകാരം പറയണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യവാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പാവങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ഷമ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവ് നമ്മുടെ അകത്യം മോചിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ കപടമില്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പൂർണ്ണതയായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതാണ് അതുകൊണ്ട് നദലയെ കുറിച്ച് കർത്താവിന് പറയാനുള്ളത് ഇവൻ കപടമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യം വായിക്കാം നാൽപ്പത്തെട്ടാം വാക്യം നദനയിൽ അവനോട് എന്നെ എവിടെ വെച്ച് അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഫിലിപ്പോസ് നിന്നെ വിളിക്കും മുമ്പേ നീ അത്തിയുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു എന്ന് യേശുത്തരം പറഞ്ഞു ഈ സംഭവം നദനയിലിനെ മാത്രം അറിയാവുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഫിലിപ്പോസിന് അറിയത്തില്ല വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല നദനയിലിന് അറിയാം ഞാൻ മാത്രമാണ് ഈ അത്തിയുടെ കീഴിൽ പോയിരിക്കുകയും പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ അത്തിയുടെ കീഴിൽ പോയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നായ പ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണാവുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ പരീക്ഷന്മാരും ശാസ്ത്രീയന്മാരൊക്കെ പണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നായ പ്രമാണം ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പള്ളികളിൽ മാത്രമല്ല അവർ ഈ ഈ അത്തിയുടെ കീഴിലൊക്കെ തണൽ എവിടെയാണോ തണലുള്ളത് അവിടെ എല്ലാം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയും പലപ്പോഴും പോയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മലയുടെ മുകളിലും ഈ അത്തിയുടെ ചുറ്റു ആ ചുറ്റുപാടത്തിലൊക്കെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് നദനയിലിനെയും കർത്താവ് ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നദനയിൽ ഫിലിപ്പോസ് വന്ന് ഇവനോട് പറയണ മുന്നേ ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയണ മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞതും മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞതും അവരെല്ലാം പറയണ മുന്നേ ഈ സത്യത്തിൽ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സത്യത്തിനും ആത്മാവിനും ആരാധിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ അത്തിയുടെ കീഴിലൊക്കെ പോയി പലപ്പോഴും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാറി പോയിരുന്ന കർത്താവിനോട് നിലവിളിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാൽ കർത്താവ് നേരിട്ട് അവനോട് പറയാൻ ഈ ഫിലിപ്പോസ് നിന്നോട് ഒന്ന് പറയണം മുന്നേ നിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്താണോ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞതെന്നും കർത്താവ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കർത്താവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് അല്ല കാണാൻ അങ്ങനെ കേൾക്കാത്ത ഒരു കർത്താവല്ല കാണുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മൾ കർത്താവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്ക
എങ്ങനെ അറിയാം ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ഈ ഒന്നാം അധ്യായം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ കാണാം ഒന്ന് അന്ത്രയോസ് ചെന്ന് പത്രോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മിഷിഹായെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടെന്ന് ആ മിഷിഹായെ കാണിച്ചു തന്ന യോഹന്നാൻ സ്നാമകനിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ വായ ഭാഗം വായിച്ചൊരു മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ മിഷിഹായെ കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് അന്ത്രയോസിനോടെ പോയി കർത്താവിനെ കാണാനിടയായി പത്രോസ് എന്ന് പേരിടാൻ ഇടയായി ഫിലിപ്പോസ് വന്ന് നദനയനോട് പറഞ്ഞു മോശയുടെ ഞായ പ്രമാണത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തി യോസേഫിൻ്റെ മകനായ യേശു ആണ് അവൻ നസ്രയത്ത് കാരനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നദനൻ കേട്ടപാടെ അവനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നന്മ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു മനസ്സോടെ കർത്താവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ കർത്താവ് അവൻ്റെ ഉള്ളറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ സ്വഭാവം അവൻ എവിടെ ഇരുന്നു അവൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഇരുന്നു എന്നെല്ലാം വ്യക്തമാക്കി നദനയനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്ര കൃത്യമായി പറയുന്നത് കർത്താവല്ലാതെ സാധിക്കത്തു ദൈവസന് ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഉള്ളറിയുന്ന കർത്താവ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിൽ ദൈവസന് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും ദൈവം ഉള്ളറിയുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് ഇത്ര കൃത്യമായി അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി നീ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനാണ് നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ നീ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു സാക്ഷ്യമാണല്ലോ നീ ഇസ്രായേൽ നീ ഇസ്രായേലിനാണെന്ന് അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൻ ഞാനാണെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ രാജാവ് ആ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം വാക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നന്ദനേത് അവനോട് റബി നീ ദൈവപുത്രൻ നീ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കാണണമെങ്കിൽ കർത്താവ് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ രുചിച്ചറിയണം യേശു ആണെന്ന് ആരാണെന്ന് രുചിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ദൈവം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ യാചിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് നമ്മൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ അത്തിരക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു നീ നീ ഫിലിപ്പോസ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പോയി നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന് സാക്ഷാൽ അവന് മനസ്സിലായി നീ ദൈവോത്രനായ ക്രിസ്തു തന്നെയാണെന്ന് അങ്ങനെ ദൈവോത്രനായ ക്രിസ്തു ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ദൈവസനത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആരും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കില്ല നീ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാം നീ ആരാണെന്ന് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ദൈവസനത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് കർത്താവിനെ വ്യക്തമായി അറിയാം നീ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിനാണെങ്കിൽ അവൻ പറയേ കർത്താവിനോട് നീ ഇസ്രായേലിലെ രാജാവാണ് നീ ദൈവപുത്രനാണ് എന്നെ വ്യക്തമാക്കി അറിയണമെങ്കിൽ എന്നെ വ്യക്തമാക്കി ഞാൻ എവിടെ ഇരുന്നു എന്ന് നിനക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെ ആർക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഫിലിപ്പോസിന് അറിയില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ നിനക്ക് എന്നെ അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നീ ദൈവപുത്രനാണ് നീ ഇസ്രായേലിലെ രാജാവാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ക കടകം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കപടമില്ലെന്ന് നിനക്ക് പറയാമെങ്കിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം നിനക്ക് എന്നെ നന്നായി അറിയാം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ വിചാരങ്ങളും എൻ്റെ ചിന്തകളും എൻ്റെ മനസ്സിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവിൻ്റെ അർത്ഥത്തിനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ദൈവസന്നിധിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഭക്തിയോടും ഭയത്തോടും കടന്നു വരണം ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളറിയുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളറിയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ കപടമോ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചിന്തകളോ നമ്മളൊരു മുഖമോടി പോലും മറ്റുള്ളവർ പോലും നിൽക്കാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കപടമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഹൃദയങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാന്മാർ എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് ദൈവസന്നതിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണതയോടെ ദൈവസന്നതിൽ വരണം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും ദൈവസന്നതിൽ കടന്നു വരണം അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയോടെ ദൈവസന്നതിൽ കടന്നു വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരെ ആരെ കാണണം ദൈവത്തെ കാണും മധായി സൂക്ഷിച്ച മഞ്ചാധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ഈ ഭാഗം കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കും ആ മധായി സൂക്ഷിച്ച മഞ്ചാധ്യായം ജസ്റ്
നമുക്ക് ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി കാണാൻ സാധിക്കും അത് തീർച്ചയായും വചനപ്രകാരം നമ്മൾ വചനം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടത് നമുക്ക് ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനസ്സും ഹൃദയവുമാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ കാണും തീർച്ചയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യവാന്മാരായി നമ്മൾ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവസന്നിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഹൃദയ ശുദ്ധി ഓർത്തോട് കപടമില്ലാതെ ദൈവസന്നിൽ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ വേഗം ഇരിക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഭാഗം കൂടെ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടെ അവിടെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു യേശു അവനോട് ഞാൻ നിന്നെ അത്തിയുടെ കീഴിൽ കണ്ടു എന്ന് നിന്നോട് പറകുകൊണ്ട് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ നീ ഇതിനേക്കാൾ വലുതും കാണുമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഒരു ചെറിയ കാര്യമേ അവനോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ നീ അത്തിയുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്പോസ് നിന്നെ നിന്നെ വന്ന് എന്നെ വിളി എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുന്നേ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നിന്റെ ഹൃദയം കപടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നീ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിന് ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിനക്ക് മനസ്സിലായി നീ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ എന്നെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവിനെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വചനത്തിൽ കൂടെ കേട്ടതാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണം ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ നീ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ഇത്രമാത്രം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി അവൻ വിശ്വസിച്ചു ഇത് സാക്ഷാൽ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഇവൻ തന്നെയാണ് രക്ഷകൻ എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാനിടയായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറയാം നീ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ എന്നെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ ഈ ചെറിയൊരു വിശ്വാസത്തിൽ നീ എന്നെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ നീ ഇതിനെക്കാട്ടും വലിയത് നീ കാണാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ചെറുതിലെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ സംഭവങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ ഇടയാക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണതയില്ലാത്തൊരു പകുതി പോലുള്ള വിശ്വാസമാണ് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ സാധിക്കാത്തത് നമ്മൾ ദൈവസേനയിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വചനം കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ട വചനം ഏറ്റെടുത്ത് അത് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രവർത്തികൾ കാണുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കേട്ടത് കേട്ടതുപോലെ പോകും പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണും ഇവിടെ കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന അതിനിൽ ആ കേട്ടത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചിട്ട് പറയുന്ന നീ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രൻ തന്നെയാണ് നീ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചെറിയൊരു വിശ്വാസം ചെറിയൊരു സംഭവം പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പറയും നീ ഇത്രയും ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നീ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു യേശോട് ഞാൻ നിന്നെ അത്തിയുടെ കീഴിൽ കണ്ടു എന്ന് നിന്നോട് പറകുകൊണ്ട് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു നീ ഇതിനേക്കാളും വലിയത് കാണുമെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വലിയത് കാണുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചില്ലേ ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിളി കർത്താവ് വിളിച്ചാൽ വിളിക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരും ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു നമ്മൾ വായ വചനം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തെട്ട് അത്ഭുതം അല്ലാതെ അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് യോഹനാൻ സുവിശ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്തു എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനും ഇത് തന്നെ ധാരാളമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എഴുതി മാത്രം മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ കർത്താവ് അനേക അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ അതിനേലും പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഞാൻ ഇത്ര പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ ഈ വ്യക്തിയായ ഈ ശിഷ്യനെ കാണാൻ സാധിച്ചു കർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായി അവൻ വിശ്വസിച്ചു നീ ദൈവപുത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് ഞാൻ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ ഇതിനു മുന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സംഭവം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ ആറെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പത്രോ സ്വടനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു കർത്താവ് അതിന് മറുപടി അപ്പം തന്നെ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു നീ അല്ല പറഞ്ഞത് ദൈവ ദൈവ നിന്റെ സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് അത്രയും നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞത് പത്രോസിന് മനസ്സിലായിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് ദ
ആ കാണുന്ന കർത്താവിന് അറിയാം അവൻ്റെ ഹൃദയവും അവൻ്റെ സ്വഭാവവും അവൻ്റെ രീതിയും എല്ലാം അവൻ അത്രയും ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു ദൈവസന്നിധി ദൈവസന്നിധി കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുക ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ തന്നെ അവൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് നീ ഇത്രയും അല്ല ഇനി ഇതിനെക്കാട്ടും വലുത് കാണാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും കാണാനിടയായി ഇവനും കാണാനിടയായി പല അത്ഭുതങ്ങളും മരിച്ചവരെ ഉറപ്പിക്കുന്നതും ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നതും മുടന്ത നടക്കുന്നവരും കണ്ണ് കാണാത്തൊരു കാഴ്ച കിട്ടുന്നതും എല്ലാ കുഷ്ഠരോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്ന അനേക അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച് ഉയർത്തിയിരുന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അവർ കണ്ടില്ലേ കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നത് അവർ കണ്ടില്ലേ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ അതിൻ്റെ അമ്പത്തൊന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യബുദ്ധൻ അടുക്കൽ ദൈവദൂതൻ കയറുകയും മെറുകുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വാക്തത്വം നദനേലിനും അവിടെ നിന്ന് അവരോട് കൊടുത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ അടുക്കൽ ദൈവദൂതന്മാർ കയറുകയും മെറുകുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഒരു വലിയൊരു വാക്തത്വമാണ് കൊടുത്തത് സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇതൊക്കെ കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ യാക്കോബ് കണ്ട ഒരു സ്വപ്നം നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും യാക്കോബ് ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടു സ്വർഗവും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ഒരു ലാഡർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലാഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏണി ആ ഏണിയിൽ കൂടെ ദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വപ്നം അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണാം അവിടെയാണ് യാക്കോബ് ഇട്ട ഒരു പേരും ബദേൽ എന്നൊരു പേരൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അവിടെ യാക്കോബ് കണ്ട സ്വപ്നവും ഇവിടെ നദനയിൽ കണ്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് വായിച്ചു ഞാൻ ഇത് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ സംഭവം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ഒരു ലാഡർ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മധ്യസ്ഥൻ ഏക ഒരു വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അന്ന് കണ്ട സ്വപ്നവും ഇവിടെ നദനയിലുള്ള കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗവുമാണ് സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ദൈവദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുന്നതും നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ഇതൊരു വാക്തത്വമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു വാക്തത്വം തരണമെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണം നമ്മൾ ആ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ നമ്മളും ഇതേപോലെ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് കാണാനിടയാകും അവിടെ നമ്മൾ ദൈവദൂതന്മാരോട് നിൽക്കുന്നത് കാണാനിടയാകും നദനയിൽ മാത്രമല്ല ഈ വാക്തത്വം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ വാക്തത്വം അങ്ങനെ വാക്തത്വം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ആ ദൈവം പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ യേശു പറഞ്ഞ വാക്തത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കർത്താവ് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം നദനയിലെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞ സാക്ഷി ഇവൻ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിനാണ് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കളങ്കമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കപടമില്ല കപടമില്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാണ് നമ്മുടെ കുറവുകളും പാപങ്ങളും മാത്രം ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ പോ മാത്രം പോരാ മുപ്പത്തിരണ്ടാം സംഘത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാപം ഏറ്റുകൊണ്ടതോ അകൃത്യം മോഹിച്ചു കൂട്ടിയതുകൊണ്ടോ മാത്രമാവില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം കപടമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവസന്നിധി കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ദൈവസന്നിധി കടന്നു വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണതയോട് ശുദ്ധിയുള്ളവരാകണം ദൈവസന്നിധി ശുദ്ധിയോടാണ് ദൈവസന്നിധി കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണും മുത്തായ സൂക്ഷ അഞ്ചാമത്തി എട്ടാം വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ച പോലെ ദൈവത്തെ അവർ കണ്ടിരിക്കും ഹൃദയ ശുദ്ധിയോട് ദൈവസന്നിധി കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധി കടന്നു വരുമ്പോൾ ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും ദൈവസന്നിധി കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലാകുമ്പോൾ അനേകമായ സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ കാണാനിടയാകും അത് ഭൂമിയിലെ നന്മയല്ല അവൻ സ്വർഗ സ്വർഗത്തിൽ ഉയർക്കുകയും പൊങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ആ നന്മയെ കുറിച്ചാണ് നദനയിൽ ഇവിടെ കണ്ടത് നദനയിൽ ഫിലിപ്പോസിനോട് ചോദിച്ചതുപോലെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ആ നസ്രീത്തുകാരനായ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല നന്മയും കിട്ടുമോ ഈ ഭൂമിയിലെ നന്മയല്ല അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ സാധിക്കുമോ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്തെങ്കിലും നന്മ എനിക്ക് ലഭിക്കുമോ ഇതാണ്
Parish, 